Bonjour, aujourd'hui je voulais parler du sujet de la dépression du postpartum. Donc ça n'a rien à voir avec le baby blues, c'est à partir d'une semaine après la naissance du bébé et si on ne fait rien, ça va durer pendant un an. Au bout d'un an, ça va guérir tout seul. Mais un an de souffrance et pour la mère et pour le bébé et pour le père, c'est vraiment dommage. Ça concerne à peu près 15 à 20% des femmes et 5% des pères ou des accompagnants. C'est pour ça que je parle des accompagnants. Euh, ce sont des signes de dépression, c'est-à-dire euh, plus d'envie, euh, pleurer tout le temps, euh, euh, mal dormir, euh, pas avoir faim, euh, être très angoissé pour s'occuper du bébé, se sentir, se sentir euh, inutile, incapable, submergé par ce bébé. On appelle ça aussi la matrescence, c'est-à-dire que c'est un, un comprimé des deux mots maternité et adolescence. Donc euh, moi, en consultation, j'aime bien expliquer aux mères que c'est comme une crise d'adolescence, euh, on ne fait pas tous la même crise d'adolescence, elle peut être plus ou moins forte selon les gens. Et là, quand on devient mère, eh bien, on va faire une crise d'adolescence, on va devenir, de, on passe de femme à mère. Euh, alors ça n'arrive pas toujours au premier enfant, parce que ça peut être aussi une histoire de sexe du bébé qui peut déclencher chez ça, ou du nombre d'enfants par rapport à elle, sa propre place dans sa fratrie. Euh, ça peut arriver à toute grossesse. Euh, c'est vraiment euh, compliqué puisque dans notre société, le moment où on a un bébé, c'est le plus beau jour de notre vie, euh, c'est magnifique, on doit être les plus belles, les plus heureuses du monde et c'est très compliqué d'avouer que ça va très mal. En plus, euh, arrête de pleurer, euh, tu vois bien qu'il va bien ton bébé, euh, fais-le pour ton bébé et puis euh, la plupart des femmes vont euh, le prendre, euh, prendre sur elles et ne vont euh, rien dire, vont même cacher à leur conjoint ou conjointe parfois à quel point elles vont mal. Et au bout d'un an, quand elles vont aller mieux, elles vont réaliser à quel point elles allaient mal. Donc il faut, euh, nous, les soignants, les accompagnants, les amis, toute la société, quand une femme a un bébé, euh, lui demander comment tu vas, est-ce que tu manges, est-ce que tu dors, est-ce que tu prends plaisir à t'occuper de ton bébé, est-ce que tu lui donnes le bain, comment ça se passe Et on va voir ce qu'elle va nous répondre. Et le plus vite on fera le diagnostic de dépression du postpartum, mieux ça ira pour la mère et pour le bébé. Donc, j'essaye de positiver quand ça arrive en disant aux mères que c'est comme l'adolescence, c'est un passage important de la vie et que euh, les femmes, on a cette chance-là, beaucoup moins que les pères, de se construire différemment, d'évacuer éventuellement des problèmes qu'on a eus avant et qu'on avait un petit peu oubliés euh, et de devenir une, une personne plus sécurisante et, euh, et mieux dans ses baskets pour euh, assumer la suite avec le bébé. Donc essayons de le voir positivement et soyons tous vigilants autour des femmes qui ont des bébés et des pères qui ont des bébés. Merci pour eux.